Un saluto a tutti i lettori di Tecnoandroid.it e a Sports ha finalmente rilasciato um, anche per l'Italia FIFA 14. Uh, ricordiamo che da qualche giorno che è disponibile su Play Store ma noi non potevamo ancora uh, scaricarlo. Da ieri invece è disponibile anche uh, il download è disponibile anche per l'Italia. Partiamo subito con la recensione parlando della grafica. Sì, ottima la grafica per essere un, uh, un gioco da uh, utilizzare su Android, sicuramente non raggiunge i livelli di una console, uh, c'è poco uh, da fare. Però comunque un'ottima giocabilità, un ottimo gioco, um, devo dire, anche se io non sono un appassionato di giochi di calcio con il pallone, um, mi sto divertendo molto a giocarci, a provarlo per la recensione, mi sacrifico per la causa. Allora, molte le cose da uh, dire. Innanzitutto la prima cosa è che um, nella prima settimana uh, di, di questo, um, in cui andrete a effettuare il download, in questa prima settimana, dicevo, è uh, disponibile un um, premio um, in oro uh, che è possibile uh, riscuotere andando ad effettuare il... Uh, ho l'accesso ad origin oppure uh, comunque la registrazione insomma ad origin come vedete comunque uh, nella prima schermata noi abbiamo già quattro uh, diverse um, indicazioni inizio gioca e a sports uh, sono in, poi andremo a vedere personalizza allora in questa prima schermata inizio ci sono le partite della settimana la possibilità di andare a collegare i vari social uh, facebook uh, in particolare anche YouTube per poter mh, caricare gli highlights delle vostre partite, i calci di rigore, mh, si capisce mh, cosa sono, e poi Ultimate Team in cui, attraverso la connessione al server, uh, vabbè, lasciamo perdere, mh, dicevo, è possibile andare a effettuare dei giochi, uh, delle partite. Um, cosa che si fa, può fare anche attraverso Gioca, sono andato su Gioca perché ovviamente oltre a quelle che ci sono le schermate, le, i vari box sono presenti nella prima um, schermata inizio, è presente anche questa schermata che come potete vedere ha il lucchetto, questa è quella che è la, la parte da acquistare a 4,49€, in realtà um, in, parte da acquistare in cui appunto si sbloccano, ehm, si sceglie una squadra per, un, per gareggiare nel, in un campionato a scelta e i vari tornei e la modalità allenatore. In realtà ehm, questa esigenza di dover acquistare, effettuare questo pagamento e quindi ehm, questo sblocca tutto onestamente io non la sento, vi consiglio anche di non acquistarla perché sono diverse le modalità di gioco. Modalità di gioco, ehm, partite della settimana, ci sono una serie di partite che potete giocare eh, una al giorno, ecco in che in senso ho inteso una partita della settimana, oppure io le ho giocate tutte, ora qui non le vedete segnate perché in realtà le ho provato a giocare sia sul 10 pollici che sul 7 pollici e... Ehm, vanno bene in entrambi i casi. Inizialmente ho avuto un po' di difficoltà a um, inserire il um, mio account di uh, Origin, però diciamo, dopo un paio di tentativi ci sono riuscito. Andiamo a vedere una partita rapidamente per vedere come sono i uh, comandi, che sono i due tipi. Innanzitutto nella scelta della partita della settimana uh, o comunque qualunque tipo di uh, partita potete selezionare la squadra, una, o la, quella di sinistra o di destra, in questo caso il Napoli va bene, sono di parte. Uh, poi si possono scegliere le diverse maglie, da quella mimetica, la seconda maglia, la terza maglia, insomma le diverse maglie sia per l'una che per l'altra squadra e... Um, il tempo di uh, gioco, il pallone e um, vi faccio vedere rapidamente se le posso selezionare il pallone ad esempio lo vogliamo in uh, giallo e poi si può andare a modificare la rosa e personalizzare le varie impostazioni sulla musica, il commento eccetera io preferisco utilizzare il commento in quanto la musica secondo me non ha è bella la, la musica ma non inserita ma 
non è a tema assolutamente con uh, il gioco. Molto invece più carina la telecronaca di Fabio Caressa e Peppe Bergomi che è anche molto fatta molto bene. Allora, adesso possiamo abbassare la voce, era solo per farvi sentire la telecronica e farvi vedere come uh, no, devo per forza giocare. Come vedete qui abbiamo, uh, è la, um, sono i comandi classici, così li definisce, in cui sono un po sulla sinistra è presente il uh, joystick con cui ci possiamo muovere, sulla destra invece i quattro tasti che poi variano a seconda delle condizioni di gioco, da scatto, scattare contro l'avversario e quindi andare a cercare la palla, questo è il passaggio, adesso una volta raggiunta, avuta la palla si può uh, correre e scattare, oppure si può chiamare un secondo in difesa, effettuare una scivolata, oppure ci chiedere il cambio del giocatore che sta andando a, incontro alla palla. Eh, dicevo a seconda delle condizioni eh, del gioco, questa per esempio chiamata in seconda difesa diventa, vediamo se riesco a prendere la palla e farvelo vedere, ottimo passaggio direi, proprio eccezionale, uh, mossa abilità, tenendo premuto si apre una griglia, a seconda vedete c'è un gioco di 1-2 di, di gambe, uh, ma sono diversi tipi di uh, possibilità a seconda del movimento che si fa con la mano uh, sicuramente mh, la cosa ottima di questo gioco oltre alla grafica che è molto buona ottimo palo sono i comandi i comandi sicuramente sono, rendono molto efficace la, la l'utilizzo del gioco, a differenza di molti altri giochi che ci è capitato di recensire in cui invece i comandi rovinavano un po', uh, giochi con grafica eccezionale, rovinavano un po' la, uh, la giocabilità. Vabbè, insomma, <coughs> sicuramente un ottimo gioco. Uh, io lo consiglio, consiglio di scaricarlo uh, come avrete potuto leggere uh, se l'avete già scaricato sul Play Store è ottimizzato per, per i tablet ma anche sugli smartphone ho letto uh, commenti al, sul Play Store comunque molto positivi uh, certo la dimensione è molto grande 1,3 GB più uh, aggiornamenti più uh, la telecronaca che si scarica in un secondo momento eccetera lo spazio da occupare è molto, però è... il gioco, devo dire, merita. Con questo è tutto, un saluto a tutti i lettori di TechAndroid.it.